团走，洗脸没有水，刷牙没牙膏。出门忘带包，又错过公交。明明刚刚睡醒，我就已经累到爆。汽车被人超，下雨没带伞，暴晒没带帽。信用卡刷爆，方便面没调料，生活像个烂坑，还逼着我笑。难道这就是我的人生无可救药？回家朋友还吵吵闹闹。我想安静，你们突然给我个拥抱。疲惫烟消云散了，有你们真好。在狂风中。你怎么在看这种泰国狗血剧、啊？学习一下嘛，万一有人招验，还有人带你去泰国拍戏。所以我说以防万一嘛，别的我也学了。闪灵看过吗？也不怎么样。第二也是这样的。变态！哎，少拿着脚丫子碰我这影帝熊啊！你碰我就碰我就别太说明我演的好。哎，我我说我说啊，这怎么看着狗血剧了呢？之前你也看看，给你的狗血剧增加一点新的狗血。我瞅不了这个，首先我怕狗，再一个我阴血，我还是写我的侦探剧本。侦探剧本，是那个剧本升级那个吗？你选上了。恭喜呀、啊！压制节真棒。冰箱旁边的牛奶你们就别喝了，已经过期了。我是留着用来擦地板用的。牛奶擦地板这么滋润？嗯，乳酸可以去污的。牛奶还能擦地板，这么神奇啊？不是牛奶神奇，是这位小溪姑娘神奇。小溪，棒棒的！哎，还用闹是不是？疯了吧你？你不认输是不是？哥，他欺负我！小溪。偷完东西不放回来，拦死你们算了。哎，窗户这儿摆的都什么呀？不知道，小溪种的吧？叶小溪呢？二楼。叶小溪。哎，那排东西都什么呀？那个是葱，葱。葱葱，兰花，葱葱。你不搞卫生，搞什么园艺啊？我也是想帮客栈省点钱。那些葱做饭的时候可以切一点，只要不切光的话，都可以继续长的。以后就不用花钱买葱了。小溪，你好会省钱啊！省钱你也不能乱放东西啊，伤着客人怎么办？我我反正没听说过葱主动攻击人类的。行行，我不管啊。你下回你想干什么？你提前给我打个报告，报告一下行不行？啊，报告，那个葱不是随便放的，我是看到那儿阳光很好，所以才放到那儿的。那、呃、其其他东西呢？你东西收拾完，我我我们东西哪儿去了？我我导演椅导演椅哪儿去了？嗯，就在你的身后。我们已经习惯了这个乱中有序的感觉。你说你这个一收拾，我们自己还怎么找了？报告，我做了一个表，专门记录东西放在哪儿。那个表就放在客厅沙发的脚桌里。客厅沙发的脚桌，哎，还真有一个表。哎，上面每个东西都有位置跟序号，哎，不是这有什么呀？我们之前不也有这么一个表吗？是，没错，后来连那表一块丢了。嗯。
这个表上真的有那个表，八十六，一楼，大客厅，茶几，抽屉。以后有了这个表，不光是客人找东西方便，我们自己也方便。小西，你可真是越来越有老板样了。哼，千亿堂。哎，没事，他一会儿就好了。对了，小西，你除了葱，还能种别的吗？我想吃番茄。来一葡萄。可以啊，没问题。干炒牛河。啊。哎，师姐，来这么早，提前过来先买了个果汁喝嘛。哎，师姐，听说今天有成师兄也会来哦。有成师兄，他不是出国了吗？前几天就回来了。听说我们新闻社今天有新闻讨论会，特意过来一趟。这么紧张啊？没有啊，我就是觉得头发有点乱了。我早就发现了，你以前看他的眼神就不一样。我哪有？哎，有陈师兄今天这场戏的巡演都到了吧？啊，都到了，都到了。然后昨天的位置都已经码好了，一会儿你带他们直接进来吧。行。然后拿几个苹果箱给那个女主垫上，因为女主身高认识不够。哎，好，哎，李哥，你先去忙吧。哎，哎，你怎么来了？昨天不是说让我演村民吗？我们人齐了，没人通知你吗？人齐了。对啊，还有没有什么别的角色啊？有是有，不过不知道你愿不愿意演。我愿意愿意，我什么角色都能演。那行吧，你给我进来。哎，过来。导演，大乌龟好了。转一圈看看，啊，这个造型还不错，果然一分价钱一分货啊！谢谢导演。导演，呃，有个坏消息，男主航班取消了，最早明天才能到。又要多等一天，算了算了，先休息一天吧。好嘞，那导演，我先带去卸妆了啊。哎，等一下。这龟壳都是粘死的，一卸妆不就全都坏了吗？这组里还剩多少经费？你心里没数啊？先穿着吧。别呀、啊，导演，我这不太方便穿回去。别什么别呀、啊，我们组里就剩这么一个龟壳了。这要是耽误了明天拍摄，你搞坏了，你负担得起啊？行了，你先回家吧，然后明天啊带着妆过来直接拍摄啊。那你先回去吧啊。邢总，我了解到您之前投过一些文艺片的电影，我觉得您真是一个有情怀、有温度、有这个艺术鉴赏的一位投资人。说事，我需要您那笔投资，我想把我这个《少年牛蛙》拍完。嗯，对这部电影我煞费苦心，也历尽心血吧。我不希望这部电影就这样被砍掉。我懂，电影好，那是观众说了算。邢总，您真的是太……钱在我这儿啊，根本就不是问题
，我就想找一位年轻人，要特别富有激情，让我太一激。开始吧，给你五分钟说你电影。合同我都带来了，现成的合同在这儿。你要是打动了我，咱们今天立马签约。嗯五分钟是吧？要不你先等我五分钟。你好，阿成，我是梁朝伟。开玩笑啦！哎，我来找严姐姐。找找谁？找严姐姐。我是电影制片扎辉，是剧本正职的片尾。我来跟他谈谈剧本啊。我我我就是袁自杰啊，李小黑吧？啊，是啊是啊，里边请。嗯啊，张老师，您喝水啊，叫我扎辉哥就好了啊。啊，扎辉哥，哈哈。你这地方真的挺，挺怎么说来着？宽敞，挺大的。啊，这个是你的宝宝啊？没有，帮别人照顾。哎，那个我们就开门见山啊。那个剧本比赛了，你那个故事大纲，我们一看了觉得很有潜力。只要把这个授权书签了，那个剧本就能拍了。真的啊！而且授权费马上打到了账上，怎么样？是不是很爽快？<笑>有种上线就送黄金的意思。这里啊，嗯。O.K. 跟住落嚟咧，我哋就将你剧本要改一改。对，什么？啊，我是说，这个剧本要改一改。怎么改？就是那个感情戏啦，要把它改得更错综复杂一点。呃，这这辉哥，我这个是一个侦探剧啊，而且你也知道，它是根据我的小说《神探李小龙》改编而成。你的剧本里面的案件不是有三大家族吗？人那么多，啊，感情纠结就可以很纠结啊。所以我们确定了，就把它改成一部，呃，一部两个字的，呃，两字啊，爱情，大型现代都市家庭伦理感情大戏。确实可以用两个字概括，就狗血嘛。我呢？就已经找了一个总编剧，还有几个资深的编剧，负责改你的剧本。要怎么改我的剧本呢？这个要等明天开完编剧会以后才知道。嗯，这个编剧会我方便参加吗？我想知道改的幅度啊、方向啊。我知道，你就怕他们乱改吗？明白。呃，我看你这地方，嗯，那么那么宽敞，对，宽敞。要不这样，明天就把那个编剧会改到你这里开，你就可以参与啦。呃，好，好，好，好。大家刚刚讨论的环境问题还是有一点片面，我认为有必要深入的再讨论一下，不知大家明天是否有空？有啊，有啊。那大家回去看看新闻，找找资料。明天我们再着重的讨论一下海洋污染的问题。好啊，好啊。
，那我们明天见。拜拜。买多了，都是嘎新嘎新的，全都能退是吧？哎呀，那太好了！谁呀？哎，不好意思，不好意思，不好意思啊！久等了，久等了。别用了，这里边没水。哎，谁让你用的？这不公用厕所吗？这是我们要退给商家的厕所，嘎新嘎新的，你用了我们还怎么退？哎呦，这太不好意思了，实在抱歉啊，赔钱。啊，我呀，有个生意要谈，大概三五十万吧，我去把这生意谈成了，我来给你送钱来，好不好？给我画饼是吧？没有，我真没钱现在。别废话，一千现金，没钱打电话叫人送。谢谢啊，嗯，没事。哎，哎，买厕所的事儿。别告诉他了，账上的钱我会想办法。哦，哎，报告，我待会儿能不能买点尿不湿啊？喂，邢总，啊，对，实在不好意思，我刚刚那个上厕所有点着急，让您久等了。哎，我那电影那事儿，抱歉，方导，我遇到了另一个年轻人，我觉得他比你更有激情，<笑>我们已经签约了，我要投他，让他继续拍他那一部《节制的蝌蚪》。肚子又不舒服了。过期牛奶为什么不倒啊？留着擦地板干嘛呀？啊？报告，对不起，我有告诉大家不能喝的。什么叫告诉大家呀？我不是不在吗？我不在那叫大家吗？我在才叫大家呀！我遇上你。没摊上一件好事儿。哎，等我一下。哟，这么巧？巧什么呀？这是我男朋友的店。萨瓦迪卡，我是安琪的男朋友，空马开。你好。这位是。我女朋友，啊，别说话，假装一下，小心。女朋友，哇哦，这位是厕所啊？呃，对，送他的礼物。嗯，行啊，你方天意，挺大手笔啊。呃，小西是学室内设计的。主攻的方向就是厕所方向。哦，对了，你们喜欢吃泰国菜吗？还可以。啊，那我们明天一起吃个饭吧。我请客
，不用了，咱们 A A 就可以了。没事儿，他是老板，他请客。对，不要客气，那就明天见。明天见，拜拜。拜拜。手可以松了吧？你看到我那本新闻学的书了吗？啊，你别挡我看电视啊！你怎么看起狗血剧了？我的剧本要被改成狗血剧了，我不得补点血。太难了，情节烂俗，逻辑混乱，还不接地气。你说他们是怎么能同时做到这几点的？你要接地气，你看什么狗血剧？你不如直接看热搜。热搜。对啊，现在热搜都很狗血的，而且都是真人真事，有现实基础。热搜能狗血到哪儿去？你真的是对狗血一无所知。男子花十五万给女友减肥，女友变美后跟别人结婚，女子出轨用老公身份证开房，致老公逃犯身份曝光。男子酒驾遭查车，汽车跳广场舞，因跟不上节拍被识破。男子因长得像女人遭嘲弄，打伤嘲弄者，伴女人逃走。男子假扮韩星诈骗十八万被抓，当庭受审，仍在说 rap。神奇！福建男子吃麻辣烤鱼，怀疑自己是四川人，发布信息后，居然真的找到了四川的亲生父母。老大爷不想跟妻子说话，装聋作哑六十二年，最后被妻子戳穿，居然是因为他的 K 歌视频。学学吧。我这王八，绝对是这一片最大的。真的假的？我在这儿会全靠三样东西：心大。胆大，王八大！我要是连王八都卖不好，不仅仅砸的是我自己的招牌，这还丢了我自己的名誉。我跟你说，你要是在这个找到一只王八比我家这个大，我就是王八犊子。这位犊子，啊，买两只能便宜点吗？他这算是反祖现象吧？都说了多少遍了，这是我明天拍戏的造型。这什么造型啊？这不就是你本人吗？不过啊，咱们彦祖是真有出息，没串几个戏，人买房了，大一居，不是大平层，无聊。老白，我想吃那荷兰豆。能不能把你那破玩意给拿掉啊？我拿坏了，明天我就没有这个角色了。麻烦。那。你别笑，喂我一口啦。不要，死乌龟。我不是死乌龟，我是活乌龟。你喂我一口啦。哎，啊。嗯，彦祖。要不我去给你做点汤，你就别吃饭了。行，谢谢。那你等一会儿啊。那慢慢做，他能等，好几百年寿命能等咱呢。你喝什么汤啊？你喝海水不也挺好吗？我是陆龟，我不是海龟。你是陆龟，那别吃饭呢，吃草去。你一边待去。你喂不喂？你不喂我可自己吃了。走开，死变态！走，别打不着，哎，打不着，哎。哎，又怎么了？我起不来，你快拉我一把！哥
当谁？忍者神龟啊！打不到，打不到。<笑>我是陆龟，我不是忍者龟，跪吧呀！来来来，我来帮你，我来帮你。快点，快点！我喊三二一，您使点劲啊！好嘞，来，三二一。哎，我看我看我看。你干嘛呢你？你这兔子不行，再来一个，再加点戏，来来来，互动起来，互动我了。哇，兔子，好不好？来来来，哎，一二三，耶！完美。我看我看我看，不赖不赖不赖。你照什么相儿？你这还可以。好好好，烦死了，你过去帮帮他，这还行。快点，吵死了。来来，直接搭把手。你快点快点，来来来，我行了。来，拉个啊，别闹了。怪受罪，来来来啊！一二四，干嘛呢？来，来来来来来元神姐，你再说我的元神基本会。踩脚可以，别碰我壳啊！来，让一下，来，哎，踩脚可以，别碰我壳啊！来，去跪下。啊！哎啊埃及王子，陆龟。变道老师，今天这些主要要讨论这个剧本，怎么把它改成大型现代都市家庭伦理情感大戏啊？我觉得这个男主角的家里啊，一定要超级有钱，上厕所都要打车的那种。然后这个男主角呢，爱上了自己家的保洁小妹，然后保洁小妹的姐姐爱上了男主角，然后男主的哥哥居然也爱上了保洁小妹。然后，要不咱推翻重来吧？好吧，你谁啊？啊，我是这个故事大纲的原作者啊，也是小说的作者。我就想说，咱们能不能稍微的尊重一下原著精神？哎呀妈呀，谁还在乎这些呀？狗血就行了。哎。是这样，我我昨天做了很多功课呢，我查了很多真实案例，我发现啊，就是很多狗血的剧情是完全可以合理化的，并且能融入我们的侦探元素。年轻人啊，还是不太懂市场啊。我懂，呃，市场呢是喜欢狗血一点，呃，所以我们要做的呢，就是在这些狗血的剧情当中找到切入点，突破口，呃，融入，呃，坚守。保留我们自己想要的东西，哪儿这么多乱七八糟的啊？你搜集这么多有什么用啊？狗血就是要乱编的。所以，为什么要找我们这些专业的编剧来改编呢？就是因为这个事情，他不是谁都能干的呀。哎，算了，要是你不会写，去帮我们泡点茶啊。我，嗯，咱们茶给欧，喝茶，嗯。泡茶你总会吧？都说了要狗血剧，整啥玩意儿侦探呢？这就是，狗血都不会，还好意思说话
不光不会写剧本啊，泡茶都这么慢。不就是狗血吗？男一喜欢女一，女一喜欢男二，男二喜欢女二，一场轰轰烈烈的四角恋。拙劣，相当拙劣。四角恋也不算多呀。一个人为什么只能喜欢一个人呢？不能是两个吗？这么狗血！男一喜欢女一女二，女一喜欢男一男二，男二喜欢女一女二，女二也喜欢男一男二。这样算下来的话，就应该是……不不不不，不用算，算不出来的。再加上明恋喽，暗恋喽，初恋喽，移情别恋喽。生死恋喽，恋来恋去。不不不不不，这还不够狗血。最后，男一和男二同时选择了女一。这一切都是女二的安排。女一为了报复女二，整容成了女二妹妹的样子。但这个妹妹，实际上是双胞胎妹妹，也就是说，女一整成了女二。男一分不清女一和女二，所以决定都要。但男一是整容之后的男二。男一的爸爸给了女一五百万，让她离开自己的儿子。我怎么知道谁才是我亲生的儿子？然后，男一发现女一是他失散多年的亲兄妹，错，是亲兄弟啊！最后怎么样？最后。一场无情的大火，将所有人团团围住，人们在灼热中扭曲挣扎，求生不得，求死不能，所有一切都燃烧殆尽。雷祖带病狗。The King of Dark Blood。银子。行行，那我们开始吧。啊，不等他们了吗？其他人碰巧今天都有事儿，好像都来不了了。哎呀，污染这么重要的话题，他们竟然错过了，真的太可惜了。没事，你我二人讨论吧。嗯。关于魏仙卫对海洋造成的伤害。我记得我看到过一个纪录片，叫什么来着？是塑料海洋吧？师兄，你连这个都知道？我之前在放映室有看过，走，一起去看看。当初我认为。环境问题必将会影响到人类未来的社会格局，所以我就让这里收藏了这部纪录片。找到了，好帅。啊？什么？哦，我说这个投影仪好帅啊！还有关窗帘。
想吃点什么？你们，呃，米氏老板，你点吧。好，那我就随便点了。东亚贡，靠卡摩，帕泰，送档，跑步发单，就这样吧。报告，我想去趟洗手间。报告。啊，我们家军事化管理。一、二、一，一、二、一，哇哦！酷。对了，听暗器说，天意，你是当导演的？呃，对，我是导演。哇、wow, ，酷啊！我听说你，对我没听说过你。那个，你介绍一下自己。我来自泰国，我现在在中国发展。嗯，这是我开的第五家本店，马上就开第六家了。哇哦！可是我的压力还是蛮大的。为什么呢？因为我的爸爸很希望我回去继承他的香蕉产业。哇哦！哎，不聊这个了。你跟小西是怎么认识的呀？看展认识的。你还能去看展？什么展呀？嗯？我问你什么展？方天意，嗯，后空翻。那安琪，你应该很了解啊，因为你跟你的哥哥从小就是学偶术的嘛。啊，对，他不是武术世家吗？哎，你没给他翻过？这什么展啊？我怎么没听过？这个展呢，就是大多都在冰岛那边，就是之之前我去冰岛的时候，然后那边冰嘛，冷啊。他得取暖呢，冰岛人翻后空翻取暖。哦，冰岛我去过，但是没见过呀。啊，不是，我说错了，不是冰岛，是青岛。你这都什么乱七八糟的，这个都能记错？哎，小西，嗯，你跟天意是怎么认识的呀？刚才我不是说了吗？男孩记不住，女孩肯定能记住啊。我也忘了。你们俩到底是不是情侣？怎么连在哪儿认识的都能忘？我，就是，哎呀。其实，我们第一次见面的时候，对彼此的印象都不太好。但是那都是过去的事情了。现在我们的每一天都过得很开心。我觉得呢，只要记住开心的事情就好了。哎，小西，嗯，你不是厕所设计师吗？你刚刚去了我们餐厅的洗手间，你对我们餐厅的洗手间有什么看法？对对对，我也想听听专业的意见。啊，这是你男朋友的餐厅，他有些不太方便说。没事儿，没事儿。既然他们都问了，我就大概的说一下，说的不好的地方还请见谅。哇哦，酷！设计审美这个东西，见仁见智。不过从实用性上来说，我倒是可以给点意见。你们的洗手间稍微有点下沉，为了防止积水，可以做一个二次排水。我看到有反过水的痕迹。在马桶里边装一个纸密阀，应该就不会有问题了。我还看到你们用的砖是不太吸水的抛釉砖，那还挺好的。只是有缝隙的地方，最好用美缝剂再处理一下。其中一台烘手机稍微再低一点，这样就可以方便小孩。好了，今天就说那么多。哇哦！
，别送了，留步吧。你的意见真的很专业，我明天就招人来修正一下，非常感谢。不用客气，我认识一个师傅，不仅手艺好，收费还不高，回头介绍给你。哇哦，酷、cool ！有机会再带你女朋友一起来吃饭。没问题，咱们下回再聚。拜拜，拜拜。怎么了？这门怎么打不开啊？啊？是不是被锁上了？有人吗？有没有人、啊？应该是都下班了。手机？我把手机忘在外面了。我的也是。那怎么办？恐怕我们今晚不得不在这里过夜了。啊？你别担心，明天早上这里会有人来开门的。只是。今天晚上我们不得不在这里过夜了。我和你在这里过夜。不好意思啊，天赐，委屈你了。不委屈，跟师兄你在一起怎么会委屈呢？啊。哦，我我是说，呃，我们在这里通宵学习，在知识的海洋里遨游，我怎么会委屈呢？我快乐都还来不及。哦哦。没想到天赐你如此热爱学习。对啊，我超热爱学习，我超快乐。哎，对了。你是怎么知道关于排水啊、管道啊这些的？啊，以前迫于生计，在装修队干过。小工啊，包工头。没看出来啊。我还以为你又要骂我了。怎么会呢？哎，嗯、我。昨天厕所那事儿，其实是因为我那电影。对不起啊。嗯？什么？没什么。没关系，就像刚刚说的那样，只需要记住开心的事情就好了。谢谢啊。啊？大声点吗？谢谢你。哎，你去哪儿？买尿布啊。那边那家比较便宜。拉他哥是我老公，他已经是很多年了，搞清楚了吗？也不怎么样，拉他哥也是我的老公，即使没有很多年，但他也是。这狗也剧多少集啊？怎么还没完没了呢？多好看呀！对了，你那狗血剧写的怎么样？我不卖了。不为什么？与其让他们改的狗血淋头，我还不如自个儿留着。不过我答应他们，给写个新的，大纲都有了。要多狗血有多狗血，女主角经历千难万险，最后和龟仙人好。龟仙人哪儿来灵感啊？你说呢？哎，你们看到安安的小熊了吗？啊，没看到，可能在二楼吧
我上去看看啊。天意才是最狗血的，没想到呀，居然让小西假装女朋友。狗血年年有，今天特别多。方林一，人呢？李安琪怎么来了？萨瓦迪卡。我是恍惚了吗？这是泰国客人还是电视剧里的人出来了？这是我男朋友。嗨，我叫空巴开。小西的包啊，落在我男朋友的餐厅了，我给他送回来。啊，安安，别哭了，别哭了，我这就去给你找小熊去，好不好？别哭了啊。方天意，你怎么还抱着孩子呢？你上次不是说帮忙照顾吗？怎么还在这儿啊？呃，我骗你呢，这孩子是胡彦祖的，你的，对啊，宝宝就是我的，因为我就是这样的一个浪子。你说你能不能有点责任心呢？怎么把孩子放二楼了？来了，宝贝，爸爸来了，宝贝来了，爸爸。哎呦，我的宝宝呀！哎，宝贝，快快快，来，爸爸抱哦，爸爸抱，不哭不哭。爸放这儿了，我去你们房间上个厕所。不哭不哭。我可以参观一下吗？可以啊，没问题。志杰，带他参观一下。而且现在只需要等他。哇哦，这个剧好看。这边这边这边。我怎么突然有孩子了？事发突然，你先撑一下。没事儿，问题不大。我当他爸，把孩子给小西送过去，辛苦了。没事没事，我去了。走喽，宝贝。爸爸带你找小熊去，不哭了。哎呀，不哭不哭不哭。小西，快。啊，怎么了？啊，乖啊乖啊。哎，小熊找到了吗？我马上去找。是不是饿了呀？妈妈马上就喂你哦，乖哦。小西，你在干嘛？我我，这不是胡彦祖的孩子吗？找到了，找到了，找到了，小西。你怎么在这儿？胡彦祖，这不是你的孩子吗？为什么小西在喂奶？哥是我的老公，他已经是很多年了。宝宝是我的孩子，已经是很多年了，够清楚了吗？宝宝是小西的孩子，即使没有那么多年，但他也是。啊？这到底是怎么回事啊？天意，你有意思吗？怎么了？小西不是你女朋友，孩子也不是彦祖的，你能不能别这么幼稚？不是，小西真是我女朋友，你不知道？你用这些来逞强，有用吗？哇哦，酷！客栈这么多设施，居然都是小西一个人修的。天意，你真有福气，找到这么好的女朋友。安琪，你听我解释。安琪，安琪，你听我解释。安琪，安琪，你听我说。哎，天意兄弟，虽虽然你们很熟悉，但是该有的规矩还是要有的。谁跟你熟了？你先回去。合适。回去。好的。回车里。没问题，安琪。对不起，我这么做就是希望你回心转意。你别再跟我说对不起了
，我知道我毛病多，固执任性，你包容我这么多年。其实我跟你在一起这么久，我真的挺开心的。我应该跟你说一声谢谢。你说这些干嘛呀？其实有些话呢，我早就想跟你说了。你别跟我说，我不想听。你打我也好，骂我也罢，我知道这么多年我跟你撒了很多谎，你都原谅了我，我也知道我之前骗过你，我也跟你道歉了。我天天缠你。那你一定也很累吧？你也应该好好休息一下了。我不用休息，不想休息。你说这些干嘛呀？搞到我们俩像真正结束了一样。我会改的。我会改的比那个男的对你更好。你做的已经够好了。我们两个分手不是你的错，是人他要成长的。只是这么久了，我们两个成长的方向一直都不一样。我已经找到自己的幸福了，你也一定可以，好吗？小谢啊，哎，这个厕所太方便了，方便就好，强哥，哎，下次多带点朋友过来，哎，呃，第二个搬家，嘿嘿，真会砍价，成，就这么定了啊，啊，好嘞，强哥常来啊，嗯嗯嗯嗯,嗯，还没有上厕所的，上厕所，爱去了，盼放假。熬夜刷剧成仙啦，我走下放个大，别睡，现在几点啊？张豆哈欠连天，黑眼圈吧，靠着美式咖啡才坚持不闭眼吗？想办法解决吧，又被生活打脸了。Oh my god， 不会吧？下班又到十点啊！明明每天工作都没花钱呀，钱包却不长好，是在冬眠吗？天。